Då kommer du att få ta del av sommarens EM-låt som vi ska premiär lyssna på nu. Precis, premiär här i Nyhetsmorgon. Och vi ska också nu få träffa Molly Sandén som gjort låten och landslagsstjärnan Magdalena Eriksson. Varsågoda. Alltså, oh, det här kan man ju spela till, eller hur? Det är så mäktigt. Va? Ja. Jag ska vi testa. Vi kör, vi kör. Vi drar ut den. Folket får höra. Ja. Vi kör. Det känns pirrigt att den släpps nu. Nu får alla höra den. Jag har levt med den ett tag och varit jättenervös för att spela den för Kina. Och många ska tycka att den är bra nog. Vad tänkte du när du hörde den första gången? Jag kände bara, wow, det här kommer bli bra. Både liksom rytmen och soundet, och, men också texten och Mollys röst på det. Alltså, ja, jag kan säga jag kan tala för hela laget att alla älskar låten, verkligen. Och jag tror att den kommer gå hem hos folket också, men framförallt har den gått hem hos oss. Det är lite speciellt, för det här är ju liksom inte vi ska till VM och stå på pallen text. Liksom. Det finns mer ett budskap i den här låten. Jag träffade Caroline och Olivia och fick dem att berätta om lite om, om, om mörkret. Alltså att det inte alltid har varit så här som det är idag. Att de har inte alltid haft namn på ryggen och ni har fått spela i för stora skor och fel typ av kläder. Och det är inte lika överallt som det borde vara och ni gör så mycket mål och feta grejer. Och varför är inte det överst på alla liksom, rubriker överallt? Um, så att, uh, den delen kände jag var viktig att få med någon som satt så här... De som var innan er liksom kom så långt och gjorde så mycket de kunde, men nu är det taket det nya golvet och så kommer det fortsätta. Och att nu har ni liksom hela historien framför er och, och bara ta för er av den. Men jag, jag vill inte skriva bara det här, vi är bäst, vi är starkast, vi... Jag vet att det skulle finnas liksom lite mer där. Apropå det, hur känner ni att de fotbollen liksom tas emot i Sverige idag? Ja, men jag kan ändå känna, jag var så här... Seger har varit med liksom en längre tid, så hon har ju verkligen gått igenom alla typ, liksom perioder som damfotbollen har varit i. Jag har ändå haft en lyx att jag har kommit in i ett bra, så jag har fått känna av den här riktiga förändringen som har skett nu. De senaste typ tre åren bara. Alltså det är jättehäftigt att få vara en del av det nu, för nu börjar man känna sig att nu, nu får man den här respekten som man kanske har kämpat för så länge, som egentligen har varit det viktigaste för mig. Att, att folk respekterar den för den, den elitidrottare man är och hur mycket tid och kraft man lägger ner på det man gör. Eh, och den respekten börjar jag känna liksom att den har vi fått. Vi står ju här på Enskede IP. Vad är din historia med Enskede IP? Eh, men här har jag ju hängt. Alltså jag tror att jag har hängt... Det här var mitt hem liksom, när jag var liten. Alltså det var nog här jag hängde mer än, än hemma i, i radhuset. Liksom. Har du några liksom, så här många gula kort fick jag, så här många mål i jag, eh, liksom så här mycket gräsmatta sparkar jag upp? Nej, men jag har en ganska sjuk grej faktiskt. Och det var att jag, vi spelade ju alltid så här fotbollscamps här på somrarna. Och då var det alltid strafftävlingar. Och så en sommar så vann jag en strafftävling. Eh, och då vann jag en Chelsea-tröja. Och då var jag åtta år. I princip. Och det är ganska sjukt. Och nu spelar jag i Chelsea. 
Och det, då, på den tiden hade Chelsea inte ens ett damlag. Eh, det fanns inte en chans att jag skulle få spela i Chelsea. Men det känns som att det var något så här... Jag tycker det är häftigt. Alltså, det är ödet på något sätt. Du tackar redan i båda på, på EM i sommar. <laughs> Jag är så taggad. Jag är så taggad. Jag måste liksom minna ner. Ja. Jag känner likadant. Så alltså, fort jag pratar om EM, jag känner bara att det börjar så här sprätta i benen. Och jag vill bara ut och köra eh, på så många sätt. Alltså, jag tror att det kommer bli en otroligt häftig turnering. Eh, och jag hoppas att det bara blir en stor fotbollsfest i hela Sverige och i hela Europa. Det är